কলেজের প্রত্যেকটি ছাত্রই এসএসসি পাস আবার এসএসসি পাস প্রত্যেকটি ছাত্রই কিন্তু কলেজের ছাত্র নয় বন্ধুরা এটি একটি উদাহরণ দেওয়ার জন্য আমি কথাটি বললাম তো বন্ধুরা কাজটি আমি করব অ্যাডোবি ফটোশপ সিএস 8.0 দিয়ে তো বন্ধুরা আমি যে প্রথমে একটি উদাহরণ দিয়েছি যে কলেজের প্রত্যেকটি ছাত্র এসএসসি পাস আবার এসএসসি পাস প্রত্যেকটি ছাত্রই কিন্তু কলেজের ছাত্র নয় তো আসলে এই বিষয়টা আমি কেন বললাম বন্ধুরা দেখুন আমরা যদি অ্যাডোবি ফটোশপ সিএস 8.0 তে যে কাজগুলি করতে পারবো সে কাজগুলির প্রত্যেকটি কাজ আমরা সিসি অথবা সিএস সিক্সে বা যে কোনো ফটোশপের বা যে কোনো ভার্সনে আমরা এই কাজটি করতে পারবো কিন্তু এমন কতগুলি কাজ রয়েছে যে কাজগুলি আমরা অ্যাডোবি ফটোশপ সিসিতে বা সিএস সিক্সে করলে সেই কাজগুলি আমরা অ্যাডোবি ফটোশপ সিএস এইট পয়েন্ট জিরো বা সেভেন পয়েন্ট জিরোতে করতে পারবো না তো সেই ক্ষেত্রে বন্ধুরা আমি আসলে অ্যাডোবি ফটোশপ সিএস এইট পয়েন্ট জিরোতে বেছে নিয়েছি আজকের কাজটি করার জন্য তো বন্ধুরা আমি আশা করব আমি কাজটি যেভাবে করেছি আপনি যে কোনো ফটোশপে এবং যে কোনো বার্সনে আপনি আমাকে অনুসরণ করে এই কাজটি করতে পারবেন তো বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করে তো বন্ধুরা প্রথমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার লেয়ার প্যানেলে একটি মাত্র লেয়ার তারপরেও কিন্তু আবার এটি লক করা তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা এই লকটিকে আনলক করে নেব আনলক করার জন্য আমরা লকে মাউসে ডাবল ক্লিক করব মাউসে ডাবল ক্লিক করার পর এটা ওকে করে দেব বন্ধুরা এবার লকটি কিন্তু আমাদের আনলক হয়ে গেছে তারপর বন্ধুরা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে নিউ অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যান্ড লেয়ার আইকন নিউ অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আইকনে আমরা ক্লিক করে দেব তো নিউ অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আইকনে ক্লিক করে দিন এবং এখান থেকে সবার উপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে সলিড কালার এই সলিড কালারে আমরা প্রথমে ক্লিক করে দিচ্ছি সলিড কালারে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখান থেকে আমি যে স্ক্রিনটিকে কালার করব সেই স্ক্রিন কালারের একটি কালার এখান থেকে আমি চয়েস করে নিচ্ছি যেমন এই কালারটি আমি স্ক্রিনে দেব তো এটা দেওয়ার পর আমি ওকে বাটনে ক্লিক করে দিচ্ছি ওকে বাটনে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখন সলিড কালারটি হয়ে গেছে তো এখন এই লেয়ারটিকে আমাদের ইনবোর্স করা প্রয়োজন তো ইনবোর্স করার জন্য আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে আই বাটনে প্রেস করে দেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ইনবোর্স হয়ে গেছে বন্ধুরা এবার লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করে দেখুন আমাদের এখন দুইটি লেয়ার হয়ে গেছে এটা একটা সলিড কালারের লেয়ার্স তারপর ব্যাকগ্রাউন্ড এই ছবিটার একটি লেয়ার্স এখন আমরা এই লেয়ারটিকে ডুপ্লিকেট আরও দু তিনটি লেয়ার করব ধরুন দুটি বা তিনটি লেয়ার আমি করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে আমরা যে বাটনে প্রেস করব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে এখন তিনটি লেয়ার হয়ে গেছে তো এখন এই লেয়ারগুলিকে আমি এক একটা লেয়ারকে এক একটা কালার দেব কারণ স্ক্রিনের একটি কালার তারপর তার পরনে শাড়িটা রয়েছে শাড়িটির একটি কালার এবং শাড়ির ভিতরে কিছু ছাপা দেখতে পাচ্ছি ছাপাগুলি একটি কালার তো প্রথমে আমি উপরে কালারটি চেঞ্জ করে দিচ্ছি ধরুন এটা আমি রেড কালার করে দিলাম বন্ধুরা আসলে আমি আপনাদের জন্য ভিডিও তৈরি করছি সেই ক্ষেত্রে আমি সিম্পল কিছু নিয়ে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব তারপর বন্ধুরা আমরা মাঝখানের লেয়ারে কালারটি এবার এখান থেকে এ আমরা এটার কালার এখন চেঞ্জ করে দেব তো এবার এখানে মাউসে ডাবল ক্লিক করুন মাউসে ডাবল ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখান থেকে যে কোনো একটি কালার এবার আপনি আবারও চোজ করে নিন তারপর ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন বন্ধুরা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে তিনটি কালার হয়ে গেছে একটি হলো স্ক্রিন কালার তারপরে আমরা রেড এবং নেভি ব্লু আরও দুটি কালার নিয়েছি তো বন্ধুরা চাইলে আমরা এখান থেকে আরও কালার দিয়েও এই ছবিটাকে আমরা রঙিন করতে পারি তো বন্ধুরা ধরুন আমি তিনটি রং দিয়ে আপনাদের সাথে কাজ করব তো প্রথমত আমরা এখানে টপ লেয়ারটাই সিলেক্ট করে দিচ্ছি টপ লেয়ারে সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা দেখুন আমাদের লেয়ারের মোডটি কিন্তু নর্মাল দেওয়া আছে তো মোডটিকে আমরা চেঞ্জ করে দেব বন্ধুরা একটু বোঝার চেষ্টা করবেন আমি যেভাবে কাজ করছি আমি আশা করি আমাকে অনুসরণ করে করলে আপনার আমাকে বাড়তে কোনো কমেন্টস করে প্রশ্ন করতে হবে না বন্ধুরা প্রথমে আমরা এই টপ লেয়ারের এই মোডটিকে চেঞ্জ করে দেব এই মোডটি দেওয়া আছে নর্মাল তো নর্মালে ক্লিক করে দিন নর্মালে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এই যে নিচে এদিকে দেখতে পাবেন কালার লেখা আছে তো আমরা কালারে ক্লিক করে দেব তারপর আমরা মাঝখানের লেয়ারে আবার সিলেক্ট করে দেব মাঝখানের লেয়ারে ক্লিক করার পর আমরা মাঝখানের লেয়ারের মোডটিকেও চেঞ্জ করে এটাকেও কালার দিয়ে দিচ্ছি তারপর আমরা নিচের কালারটি সিলেক্ট করে এটার মোডটাকেও আমরা চেঞ্জ করে দেব এটাকেও কালার করে দিচ্ছি ধরুন তিনটি মোডকে আমি কালার করে দিচ্ছি তো বন্ধুরা এখন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফোরগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট রাখতে হবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুটি আমাদের হোয়াইট কালার হয়েছে তো এখন আমরা কিবোর্ডের ডি বাটনে প্রেস করব কিবোর্ডের ডি বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে গেছে তো বন্ধুরা আমরা যখন রং করব তখন আমাদের হোয়াইট
তো বন্ধুরা যেহেতু আমরা এখন রং করব সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ফোকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট রাখতে হবে কিবোর্ডের এক্স বাটনে প্রেস করলে নিচের কালার উপরে চলে যাবে এবং উপরে কালার নিচে চলে আসবে তো বন্ধুরা প্রথমে আমি ফেসটিকে কালার করব বন্ধুরা এবার এবার আমাদের সিলেক্ট করতে হবে এখান থেকে ব্রাশ টুল ব্রাশ টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা এই ব্রাশ টুলের অপাসিটি এবং ফ্লো এই দুটো হান্ড্রেড পার্সেন্ট করাই বেটার তো এই দুটিকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিন হান্ড্রেড পার্সেন্ট করার পর বন্ধুরা আমরা ঠিক স্ক্রিনটা যে দিক দিয়ে রয়েছে সে দিক দিয়ে এভাবে ব্রাশ করব বন্ধুরা আমরা স্ক্রিনটাকে কালার করেছি কিন্তু তার ঠুট দুটি এখনো বাকি রয়েছে তো এটা আমরা ভিন্ন কালার করে দেব সেই জন্য আমি বাকি রেখেছি তো বন্ধুরা এখন তার পরনের শাড়িটিকে যদি আমরা কালার করতে চাই সেই ক্ষেত্রে যে কোনো একটি কালার আমরা এখান থেকে যে তিনটি কালার সিলেক্ট করেছি একটি স্ক্রিন কালার আমরা করেছি বাকি এখানে আরও দুটি কালার রয়েছে তো এই দুটি কালার দিয়ে কিন্তু আমরা বাকি শাড়িটাকে রং করতে পারবো তো এখান থেকে ধরুন প্রথমে আমি রেড কালারটি নিয়ে নিচ্ছি রেড কালার নেওয়ার পর বন্ধুরা আমরা এটাকে কালার মোড করেছিলাম তো এখন আমরা আবারও ব্রাশ তুলে এটাকে কালার করব তো ধরুন এখানে প্রথমে আমি সাফাগুলিকে কালার করে দিচ্ছি ঠিক এইভাবে তারপর বন্ধুরা এখান থেকে আমরা নেভি ব্লু কালারটি এবার শাড়ির বর্ডার দিয়ে দেব তো ধরুন নেভি ব্লু কালার এবার সিলেক্ট করুন তারপর ব্রাশ টুল আমাদের সিলেক্ট করা রয়েছে এভাবে কালার করুন তারপর আমি আবারও রেড কালারকে সিলেক্ট করে ধরুন ঠুটের মধ্যে আমি এই কালারটি দিয়ে দেব অথবা বন্ধুরা ঠুটের মধ্যে স্কিন কালারটি কিছুটা চলে আসছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এদিক দিয়ে কিছুটা স্কিন কালার চলে আসছে তো এই কালারটিকে আমরা রিমুভ করে দেব তো এই কালারটিকে রিমুভ করার জন্য বন্ধুরা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফোকগ্রাউন্ড কালারটি দেখুন এবার উপরে হোয়াইট রয়েছে এবার উপরে ব্ল্যাক করে দিতে হবে উপরে ব্ল্যাক করার জন্য কিবোর্ডের এক্স বাটনে প্রেস করুন বন্ধুরা এবার যদি আমরা এভাবে এবার আমরা স্ক্রিন কালারটিকে সিলেক্ট করে দিলাম দেওয়ার পর যদি আমরা এভাবে ঘষি তাহলে কালারটি উঠে যাবে তারপর রেড কালারকে সিলেক্ট করে আমি আবারও ফোকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট করে দিচ্ছি কিবোর্ডের এক্স বাটন প্রেস করে তো এবার যদি আমরা রং করি তাহলে এখানে লাল রংটি বসে যাবে তারপর বন্ধুরা শাড়ির একটি কালার শাড়িটি যেহেতু হোয়াইট কালার এটার মধ্যেও আমরা রেড কালার রং করতে পারি তো এটার জন্য আমরা আরও লেয়ার নিতে পারি বা বা এটার জন্য আমরা আরও লেয়ার নিতে পারি বা এটাতেও আমরা কালার করতে পারি ঠিক এভাবে আমরা কালার করে শাড়িটাকেও সাজাতে পারব তো বন্ধুরা আমার মনে হয় বাকি কাজটুকু আপনি করতে পারবেন আর হ্যাঁ বন্ধুরা দেখুন এখানে আমি রেড কালার করেছি তো রেড কালারটিকে আমরা যদি মোটটা চেঞ্জ করে দিই তাহলে কিন্তু এটা আরও অনেকটা গাঢ় হয়ে যাবে বন্ধুরা আপনারা খেয়াল করেছিলেন এখানে নর্মাল লেখা ছিল আর এটাকে করে দিয়েছিলাম আমি কালার তো কালারটিকে চেঞ্জ করে ধরুন এটাকে যদি মাল্টিপ্লাই করে দেয় তাহলে কিন্তু এই লাল কালারটি আরও অনেকটা গাঢ় হয়ে যাবে ধরুন এখান থেকে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম বন্ধুরা দেখুন শাড়িটি কিন্তু জেনুইন এখন আরও লাল এবং টকটকে হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এটা একান্তই আপনার এক্সপিরিয়েন্সের উপর ডিপেন্ড করে যে আসলেই আপনি এই শাড়িটির কি কালার করতে চান যে কালার করতে চান সেই কালার থেকে বন্ধুরা আমরা এটার মোড চেঞ্জ করে এটাকে গাঢ় লাইট এবং হালকা ডিপ বিভিন্ন কালার করতে পারবো তো বন্ধুরা আমার মনে হয় কিছুটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কাজটি কিভাবে করতে হবে তো বন্ধুরা পরিশেষে আমি আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ